Marker Nation Marking Eye. So, nakanta ka ba kayo? Paano nyo nakikita? Or paano, paano nag-work yung recommendations ng YouTube? Paano nag-work yung algorithms ng YouTube? Or how does YouTube algorithm work? Basically, this video is a guide to get to getting more views and to understand how does the YouTube videos work? How does recommendations and videos work? And why do you see such videos that you didn't really want to see or that you didn't really search for? First, kasi minsan, kiniklik lang nila and it is re it is recognized as a view. It is recognized as a one view. Sabi ibig sabihin, kung kiniklik, sabihin nila, makikita nila, ay hindi naman ito yun. Sobrang misleading. Aalis agad sila. Pero counted na siya as view count. So, gets nyo. So, medyo dati nagkaroon ng um, bad strategy and uh, bad filtration of our quality videos dati. Pero, binabago naman yun. So, during 2012 to 2016, nagkaroon na ng additional na metric. So, dati, ang unang metric lang natin is yung view count. Ngayon, ang metric na natin is yung view duration and yung session time. So, sa view duration and ses session time, basically, ito yung watch time or kung gaano katagal. Kung gaano katagal ka pinanood ng isang viewer. For example, itong sabi natin na yan, yung tala ni Sarah Geronimo. Pinanood ko siya hanggang dulo dahil gusto kong dahil sumasagi ako ng tala habang pinapanood yun, ba So basically, nanonood ka kung kunwari, sabi natin, nanonood tayo ng 3 minutes hanggang second ko, sabi natin So ibig sabihin, 3 minutes yung accumulated na watch time So gets? So ibig sabihin, yun yung um, view duration ng isang viewer Pero yung sa session time naman ito yung gano katagal nagtagal yung isang viewer dun sa platform overall. Ibig sabihin, so watch time, sabi sabihin, gano'ng katagal pinapanood yung video and dun sa session time, gano'ng katagal yung overall na stay niya sa platform. Kaso, <clears throat> ang naging problem lang talaga nito, dahil nga nandun yung view duration, nandun yung session time, ibig sabihin, need ng mga video creators na mas matagal yung panonood ng video, mas matagal yung mga mas matagal dapat magstay yung mga viewers dun sa video, right? So, ang mangyayari, ang naging bad tactics sa mga video creators noon, kunwari, sabihin nila na, ito, kunwari, when free kicks becomes, eh, when free kicks become art, ba ito? So, 8 minutes and 24 seconds siya. So, ibig sabihin, paano kaya, 
kung pinindot natin siya, kasabi natin, oh my god, gusto mong panoorin itong when free kicks become art. Pero, yung gusto lang palang makita, or yung title, na yung free kick na yun, nandun lang pala siya sa may 8 minute mark. So, 8 minutes, so 24 seconds na talaga siya. Ibig sabihin, sa pag-click mo, sa sobrang tagal mo, hinaanti mo kung nasa yung free kick, nagkakaroon ng extension, or nag extend yung stay, ng mga viewers dun sa platform mo or dun sa video mo. Diba? So, yun yung isa pa sa mga ano nun. Yung naging problem. Pero noong 2016, kung makikita nyo guys dito sa ano, 2016, yan. So, ito yun, yung view count, watch time, tapos session time. Tapos, dito sa machine learning, ito yung 2016 na, na nag-release yung YouTube ng white paper. Okay? So, ito yung white paper, ito yung Ito yung tinatawag na, ano, na Deep Neural Networks for YouTube Recommendations on 2016. So, parang nagkaroon na nang bigla ng study or ng figure na nagkapakita kung gano'ng ka-extensive yung ginagawa para malaman yung i-recommend sa isang viewer. Ibig sabihin, for example, dito, embedded video watches and embedded search tokens. So, pinagbimix na, basically, kung ano yung pinapanood mo kung ano yung kiniklik mo na video sa so, kung ano yung sinesearch mo, diba? Tapos, ina-average siya hanggang ito ay maging watch vector and search vector. Hanggang maging mag-increase yung probability niya na ito na yung papanoodin mo, ito yung mga type mo, ito na yung genre na pinapanood mo. Kaya ito na yung re-recommend sa'yo. Kaya, dun din nagbibase lahat yan. Pero, syempre, kasama din dun is yung demographic. Or ito, yung geographic embedding and yung sa account mo, which is yung example age and yung gender. Para mabuo nila yung um, classrobability and training at maging clear kung ano yung recommend sa inyo na video. So, pero basically dyan, hindi pa rin yan yung parang secret pa rin talaga yung algorithm pero dyan lang mismo yung naging clear recommendation system. Pero kung yung algorithm ng YouTube, sobrang secret, secret pa rin yan. So, noong 2017, quality naman ang inahanap. So, quality. So, Basically, noong 2017, ina-assess na ng YouTube yung quality ng videos na, na pinapakita ng, or yung video creator, yung ginagawa ng isang video creator, right? So, para mawala yung inflammatory religious or super mazes content. So, kung nari, sabihin natin na Fiesta ng Tundo, 2018, ubusan ng Emperador Bunso. Okay, so, para maiwasan na Every time na magne-next tayo or every time na magde-next, mag um nandoon sa may recommendation sa may gilid, mamaya makikita niyo 'yun. Sa may gilid, may iwasan na yun nat yun lang yung topic at yun nat yun lang yung kunwari mula lang kay Jason Silverio or mula lang doon sa topic or genre ng piyesta o kaya yung ubusan ng emperador. Ina-assess ng YouTube yung quality ng videos para maiwasan yung supremacist content yung, or yung supremacy. Or, supremacy meaning, basta mo lang iisa lang, parang pinupush lang ng isang content creator. Okay? So, noong 2018, doon na nag-start yung monetization. So, basically, dahil doon sa monetization, nagkaroon ng paghigpit dahil nga mayroon ng money na involved, di ba? So, nagkaroon na ng paghigpit ng pag-monitor sa mga creators or content creator sa YouTube. Pero, ang nangyari naman dito, hindi rin, dahil na monit, dahil mas lalong nag-extensive yung monitoring ng mga videos, hindi naman masyado na monitor yung mga ads na, na nagpo-promote ng white supremacy, Nazis, pedophilia, and other fridge content, right? So, naging masama siya, naging masama image ng YouTube. So, nangyari, they need to take that down doon sinek nila yung ano na yun yung ad space kaso ang nangyari kasi sa YouTube kahit yung mga content creators sinabi na naka, di ba kasi bago pag, pag magalagay ka ng ad kailangan i-check mo yung brand, brand safe box so dahil hindi na check yun ng ano, YouTube lahat ng videos na may ganong ads na turn down right so yun yung naging problem nun pero ngayon 2019 nagkaroon na ng banning ng borderline content. So, mas lalo, mas lalo na naging extensive yung um, panunood or yung pagmamonitor ng, ng YouTube dun sa mismong um, mga videos today. Tapos yun, dahil nga nagkaroon na ng 
mga borderline contents or misleading information dito sa YouTube, nagkaroon ng extensive monitoring. Kaya, noong 2019, inannounce na ng YouTube na yung algorithm nila is hindi na, nila mag, hindi na sila maglalagay ng recommendation na nasa borderline content ng mga ka-harm or seriously misinformed viewers. Kaya siya naging effective na ngayon and such. Tapos, yan. So, kagaya na sabi ko kayo na how does algorithm work? Yan. So, algorithm affects six different places in search results or kung ano yung sinasearch, kung ano yung sinasearch mo. The recommendation streams, ito recommended. YouTube homepage, ito yung home. Homepage, recommended. Um, in trending streams, trending. Yan. Da, grabe trend na trending sa challenge. In channel subscriptions, subscriptions, and sa notifications. Yan. Yan. So, basically, yun na nga, yun yung parang history na ng ano. So, kung nag-gets yun na yung parang gist ng algorithm, basically, yung algorithm ng YouTube, yun yung nag-filter dun sa six different services or six different places na maka-affect yung algorithm ng YouTube. So, basically, ito yung mga nagpo-process or ito yung mga nag-a-affect dun sa kung ano ang i-recommend or kung ano ang makikita at iya sa suggest na maipanood sa mga new viewers and sa mga current viewers na rin as well. So, gets? So, basically, ang gagawin natin ngayon, basis na, based dun sa algorithm ngayon, 2020 ng YouTube, ano ba talaga yung pinapakita ngayon sa mga new viewers? Para na rin ma-assess natin kung ano ba dapat yung mga um, sikat, ano yung trending, ano yung mga talagang kumikita, ano yung mga talagang binadayo or yung na, unang-una nakita ng mga viewers. Ayan. So, Ayan. So, makikita natin dito, guys, sa uh, recommended section. Wait, nagbago siya, no? Oh my God. So, recommended. Recommended natin is yung tira-tirang pagkain ng no, pagpag ni Reporter's Notebook. The Matrix. Blackbird Bounty Review. Okay, bing -bian. When free kicks become art, yung pare. <laughs> Vice wants Katayuna to get out of the studio. The Pink Panther Show episode and building the most ancient secret. So, makita natin na may mga iba pa rin talaga na ano, no? may iba pa rin na from TV. Like Reporter's Notebook, Ang Tawag ng Tanghalan, The Pink Panther. So, yan yung mga na talagang nasa ano. Ito, Basically, movie siya. So, based pa rin siya sa TV, di ba? Or based pa rin siya sa television. Tapos ito, parang nasa TV na rin siya pinapalabas. So, basically, pinapakita pa rin ang mas majority pa rin ng mga nandito sa recommended ay yung mga nasa pinapalabas sa televisions. Bakit kaya? Kasi, basically, yung new viewers and yung mga new, new, yung mga new users ng YouTube or mga new viewers ng YouTube Basically, ang ginagawa ng YouTube is ma-feel pa rin nila na parang connected. Nandun pa rin yung connectedness ng YouTube to the new viewers. So, how, how will they do that? Ang gagawin nila is yung mga familiar na, which is yung mga nasa kit, mga television shows, yun yung nalagay nila sa recommendations para doon na mag-build up. Yung, yung, doon na mag-build up yung viewer na yun from watching videos that is familiar hanggang maharating siya dun sa mga unfamiliar ones. Hanggang magbabay, bago yung algorithm, recommend, recommend, recommend. Gets? So, ganun yun. So, makita natin na yung mga views is may, so, hindi siya ganun ano, nag, hindi siya ganun para nakakaisa. Pero, mostly mostly sa nila is million views pero grabe yung Pink Panther 98 million views. Kasi 98 million, why? Kasi basically, 7 years ago, and he, every time siguro yung mga bata nanonood like ito yung ganyan na re-recommend sa kanila yung Pink Panther show tapos um, yung, ito hindi pa siya million views pero nasa recommended siguro dahil about documentary or something yung pamilang Pilipino so tingnan yung trending sa trending is yung official music video ni Mathayos yung Catriona Flip Top 6th Threat Tapos, new OPM love songs sa Kamadun 5. So, pagtingnan pa natin, Kapuso mo, Jessica Soho, yung Yummy Justin Bieber, which is 58 million views one week. Dahil, di ba nga doon sa post sa Instagram? 
Tala ulit. Yes, Bidjen. Warriors Season 2020 Cinematic. So, makita natin guys na so, dun sa trending, hindi naman siya basically yung madadami talagang views. Katulad nitong New UPM Love Songs o kaya yung Ranjaniana 2019 Hit Songs Dance Compilation. So, makita natin na hindi din siya ganun katagal, di ba? One week ago lang o kaya one day ago or six, one day ago din to. Pero makita nyo, hindi siya yung million views lahat. Katulad nitong bago BM mashups. Sa Kintala, lahat sila, lahat sila, 100,000 of views lang. 500,000, 800,000, 700,000. Pero nandito sila sa trending. Siguro, dahil ito talaga yung marami, nakakuha ng maraming mga uh, clicks. Sabihin, ito siguro yung mga ginagamit, for example, sa social media, siguro nagagamit siya. Kasi Google din, minsan sinasearch din siguro sa search box, sa search engine, and sa trend, um, sa clicks, and dun sa watch time siguro. Sa so, kung gano'n siguro kadami yung comments, di ba? Kung gano'n rin siya kadami siguro na share dun minsan nakaka-affect yung algorithm ng YouTube dito sa trending. Pero pag balik tayo sa recommendation, hindi din naman siya yung parang lahat bago, merong mix lang din. 7 years ago, pero recommended pa rin siya gets. So sa breaking news yan so, hindi, dati hindi ko alam na may breaking news alam ko dati walang breaking news sa homepage may nagdagdag na pala sila siguro, siguro bagong ano nga, bagong algorithm tapos sa baba hindi ko alam, wala siyang nakalagay na ano wala siyang nakalagay na kung ano under siya, pero basically random videos random video siya ipaglaban mo um, PewDiePie magpakailanman NBA Dude Perfect Caldereta Senorita Call me Caldereta I cut my hair pranks compilation ng cute panda ganyan basically parang ito na yung good set ng mga videos na interesting para siguro sa mga viewers kasi pakiram tikaw tikin nyo yung mga ano pinapalabas diba yung mga pranks yung mga sobrang ayun sobrang various sya tigay dito may five most elite special forces dito may cover kanta dito parang army ito sports ito documentary and parang ano tas to cartoons games um, song ulit Pranks, compilation, WWE, TV, paglaban mo, gets nyo? Parang sobrang variety siya ng pwede mong ano. Parang pag sa Spotify, di ba? Um, meron doon different genres. Kung nari, Top Hits Philippines. Parang ito siya. Sobrang disarray niya or sobrang, ano, sobrang kalat niya. Di ba? Sobrang kalat yung videos. So, basically, kung nari, pinrest mo yung FL the ECS test, magbabagi yung recommendation. Basically, sabi ng YouTube, Ah, ito pala yung mas pinapanood niya. Magbabago ngayon.